हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्टी फोर का पार्ट सेकंड अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए पार्ट फर्स्ट में अपन ने किया था मेंस्ट्रल साइकिल अब पार्ट सेकंड में अपन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करना है वो है पार्चुरेशन ठीक है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम से लेकर टाइम ऑफ बर्थ तक जब बच्चा बाहर आ जाए तब तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे अपन क्या कहेंगे गेस्टेशन पीरियड क्या कहेंगे गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में ये अराउंड नाइन मंथ और टू वीक या फिर अपन थर्टी एट वीक भी बोल सकते हैं या टू सिक्सटी सिक्स डेज भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? इतने दिन का होता है कोई प्रॉब्लम नहीं अब अपन स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन जिसे अकाउचमेंट भी कहते हैं क्या होता है ये द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन उसे अपन क्या कहेंगे पार्चुरेशन मतलब जो फुली मतलब जो पूरा फिटस का ड्यूरेशन हो जाएगा प्रेगनेंसी का जो पूरा नाइन मंथ का ड्यूरेशन हो जाएगा फुली डेवलप फिटस हो जाएगा जब वो फीमेल उस फिटस को क्या करेगी बाहर निकाल देगी उसको अपन क्या कहेंगे पार्चुरेशन तो पार्चुरेशन में क्या होता है कि फिटस जो होता है वो एक्सपेल्ड हो जाता है बोले तो बाहर आता है कहां से यूट्रस से और कहां से आएगा वेजाइना से होता हुआ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ऐसे समझ सकते देखो देखो ये जैसे ये पूरा फुली डेवलप फिटस है और ये अपने सर्विक्स है और इसके आगे क्या होगी वजह ना यहां से ये पुश होकर ये फिटनेस यहां से बाहर निकल जाएगा इसको अपन क्या कहेंगे पार्चुरेशन पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी है न्यूरो बोले तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन बोले तो हार्मोन और नर्वस सिस्टम में भी कुछ जो प्रोसेस जो होते हैं वो हाइपोथेलेमस से कंट्रोल होते हैं ठीक है तो अपन इसको वन बाई वन अभी अपन देखेंगे अब देखो पार्चुरेशन के समय क्या होता है जब ये एक क्वेश्चन आता है कि ये स्टार्ट किससे होता है तो जो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा जो होता है वो पार्चुरेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं इनिशिएट द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन दी सिग्नल नॉन एच फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और ये क्या कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और इसकी वजह से जो यूट्रस होता है उसमें माइल्ड मतलब हल्के फुल्के क्या होते हैं कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं फिर वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन में कन्वर्ट होते हैं और फिर पार्चुरेशन हो जाता है आगे देखते देखो फिटस जब पूरा डेवलप हो जाएगा इसको कहेंगे फिटल स्ट्रेस अब वो बाहर आने के लिए क्या करता है फिटल स्ट्रेस से उसकी बॉडी में जो एक हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूट्री से जिसे कहते हैं ए सी टी एच एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हॉर्मोन क्या कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हॉर्मोन और ये ए सी टी एच कहा से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूट्री से रिलीज होता है और ये कहां पर जाता है ये एडिनल ग्लैंड के कॉटेक्स वाले पार्ट को क्या करता है हार्मोन रिलीज करने को कहता है तो एडिनल ग्लैंड फिर हार्मोन रिलीज करेगा और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्टिसोल कौन सा रिलीज करेगा कॉर्टिसोल कोई प्रॉब्लम नहीं ये अभी तक सब फिटस के अंदर चल रहा है ठीक है फिर ये कॉर्टिसोल जो फिटस से रिलीज हुआ है वो क्या करता है प्लेसेंटा को इफेक्ट करता है अब क्या होगा देखो मेरी बात ध्यान सुनना नाइन मंथ की प्रेगनेंसी के समय जो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा होता है एस्ट्रोजन का भी होता है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का भी ज्यादा होता है और वो प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल होता है वो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होने देता रिलैक्स होने देता है रिलैक्स करता है इससे क्या होगा कि अनडेवलप बेबी बाहर नहीं आएगा ठीक है तो वो जरूरी भी होता है लेकिन अब वो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को क्या होना चाहिए कम तो जब कॉर्टिसोल प्लेसेंटा को अफेक्ट करता है तो क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ये भी इनडायरेक्टली क्या करता है प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को कम करता है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होता है और एक प्रोस्टा ग्लैंडिंग सब्सटेंस क्या होता है इंक्रीज होता है ये तीनों एक्टिविटी इन तीनों एक्टिविटी की वजह से क्या होगा मदर के अंदर जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है अपन ने देखा था वॉल में कितनी होती है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और एंडियम एंडो एंडोमेट्रियम यहां से मायोमेट्रियम वाला पार्ट जो होगा वो मैन काम करेगा अगर आपको पूछे कि पार्चुरेशन के समय मैन कौन सी लेयर काम करती है तो वो कौन सी होगी मायोमेट्रियम की अब ये मायोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी उसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा यूट्रस एक मतलब जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा तो वो सर्विक्स की तरफ खिसकने लगता है उससे सर्वाइकल क्या होता है स्ट्रेच बढ़ता है यूटेराइन भी स्ट्रेच होगा इस मायोमेट्रिक मायोमेट्रियल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इससे यहाँ की सेंसरी जो न्यूरोन होती है वो हाइपोथेलेमस को मैसेज सेंड करती है और हाइपोथेलेमस किसको सेंड करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन क्या कहता है ऑक्सीटोसिन और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है फिर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को क्या करता है और बढ़ाता है फिर ये पूरा वापस प्रोसेस चलता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है 
और और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होता है ऐसा चलता रहता है और धीरे धीरे ऑक्सीटोक्सिन का लेवल बढ़ता जाता है और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रेक्शन और यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पेनफुल हो जाते हैं तो जब स्ट्रॉन्ग और पेनफुल और फास्टर कॉन्ट्रेक्शन हो जाए बहुत ज्यादा ही हो जाता है तो जो फिटस जो यूट्रस जो होता है वो पुश करता है और फिटस जो होता है वो सर्विक से होता हुआ कहा आ जाता है बाहर आ जाता है इसको कहते हैं लेबर एक्सपल्सन ठीक है अब मेरी बात सुनना ये ऑक्सीटोसिन जो है वो मैन बर्थ हार्मोन है मतलब अगर आपको बोले कि आ, मतलब पार्चुरेशन के समय एक हार्मोन का नाम बताओ जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है तो वो कौन सा होता है ऑक्सीटोसिन अगर किसी फीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं उन्हें मीजो प्रोस्टोल और पिटोसिन के क्या कराते हैं इंजेक्शन भी देते हैं जिससे क्या होता है कि लेबर क्या होता है इंड्यूस होता है ठीक है लेबर पेन इंड्यूस होता है एक चीज और समझाना चाहूंगा आपकी बुक में नहीं है पर समझो ये जो फिटस है ये चारों तरफ एम्योटिक सेक में क्या रहता है कवर्ड रहता है जब ये मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने लगता है उससे थोड़ा सा पहले यहाँ की ये जो रेड कलर की लाइनिंग मैंने शो की ये क्या है एम्योटिक वो सेक की बाउंड्री है ये यहां से क्या होती है फट जाती है और फटने की वजह से इसका लिक्विड थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है आम भाषा में बोलते हैं वॉटर बलून फट गया ठीक है और इसके बाद में ये प्रोसेस चलता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते हैं और ये जो मतलब ये जो पूरा क्या कहते हैं अपने यूट्रस है वो इसको बहुत ही पुश करने लगेगा जिससे ये फिटस यहां से आगे की तरफ होता हुआ पहले हेड पार्ट बाहर आता है जिसे क्राउनिंग कहते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा फिटस क्या हो जाता है बाहर आ जाता है इस समय यहां सर्विक्स क्या हो जाती है रिलैक्स एक और चीज एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है अपनी वो जो प्यूबिस सिंफाइसिस की बॉन होती है उसको भी रिलैक्स कर देता है इसको अपन प्यूबिस सिंफाइसिस की बॉन को आपने उसमें पढ़ा होगा किसमें स्केलेटन सिस्टम में तो वो रिलैक्स हो जाती है और जिससे बर्थ क्या होता है आसानी से होता है बर्थ कैनाल से होता है वह फिटस बाहर आ जाता है तो इस तरीके से अपना ये क्या हुआ पार्चुरेशन का टॉपिक हुआ ये पार्चुरेशन के टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप चार डायग्राम से मैंने आगे की स्लाइड में शो किया है आप उनको अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि पार्चुरेशन होते समय बच्चा बाहर कैसे आता है ठीक है वो ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है ड्रॉ करना चाहो तो आपकी इच्छा आपकी बुक में नहीं है ठीक है और कोई नीड भी नहीं है ठीक है फिर भी आप कर सकते हो तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं टॉपिक है लैक्टेशन तो लैक्टेशन किसे कहते हैं सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड इज नॉन एज लैक्टेशन अपन सब जानते हैं कि जो फीमेल ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है जो क्या सिंथेसिस करती है मिल्क वहां मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का बाहर आना क्या कहलाएगा लैक्टेशन कहलाएगा अब इस पूरे टॉपिक को करने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं ब्रेस्ट का तो देखो ये पीछे ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है ये पीछे की तरफ जो है ये क्या है रिप्स और रिप्स के बीच बीच में क्या है इंटरकोस्टल मसल्स ठीक है उसके आगे ये पेक्टोरियल मेजर मसल्स है जिससे होल्ड करके रहता है ब्रेस्ट ठीक है ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें तीन मेन स्ट्रक्चर है देखो जो ये बीच वाला जो पार्ट है जिसको लोब्यू लोब से डिनोट कर रखा है ये मेन ग्लैंडुलर पार्ट है जो क्या करेगा मिल्क सिंथेसिस करेगा ब्रेस्ट की साइज और उसका जो शेप वगैरह होता है वो किस पे डिपेंड करता है ये जो साइड में ग्रीन कलर में जो बना है एडिपोस टिश्यू जो फैट का टिश्यू होता है उस पे और ये जो आगे फ्रंट पे ये जो दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं निप्पल ठीक है यहां से मिल क्या आएगा बाहर की तरफ आएगा अब देखो ये जो लोब है अगर इसको अपन डिटेल में देखे अच्छे से देखे तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ये जो स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे ये मैं देखो ये वाले जो ये जो दिख रहे हैं ये तो है मेमोरी एल्वियोलाई यहां पर क्या होगा मिल्क सिंथेसिस होगा किससे लेक्टोजेनिक सेल से ठीक है वो मिल्क सिंथेसिस करेंगे उसके बाद ये सारी डक्ट आपस में मिलकर एक डक्ट से होते हुए ये जो एल्वियोलाई जो बाहर निकलती है उसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट और उसको डक्ट्यूल भी कहते हैं ऐसी ये सारी डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसको क्या कहते हैं मेमोरी डक्ट और फिर ये चारों तरफ से जो भी है ये ये सारी मेमोरी डक्ट एक बड़े से रीजन में खुलती है जिसको एम्पुला कहते हैं और फिर ये एम्पुला आगे बढ़ता है और कहा की तरफ जाता है निपल की तरफ ठीक निपल से पहले इसमें देखो ऐसे थोड़ा सा मतलब स्वेलन रीजन है फूला हुआ रीजन है जिसको क्या कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस और फिर उसके आगे से जो ये डक्ट जा रही है इसको कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट जो निपल के पोर पे खुल जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं अब देखो ब्रेस्ट से रिलेटेड तीन चार हारमोन देखो अच्छे से सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट 
तो जब प्यूबर्टी के पहले मेल और फीमेल एक जैसे ही होते हैं मेल में जो निपल्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब ऐसे रेसिड्यूल फॉर्म में रहते हैं डेवलप नहीं होते लेकिन फीमेल में प्यूबर्टी के बाद में वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं और वो डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्योंकि ये दोनों हार्मोन किसमें नहीं होते मेल में तो उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है ये डक्ट्यूलर सिस्टम बनाता है ठीक है और एडिपोस्ट टिश्यू का जो डिपोजिशन है वो बढ़ाता है ज्यादा एस्ट्रोजन होगा तो ये एडिपोस्ट टिश्यू का डिपोजिशन ज्यादा भी हो सकता है और जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो ग्लैंडुलर डेवलपमेंट और ये मेमोरी एल्वियोल इसका डेवलपमेंट डिसाइड करता है ठीक है अब ये डेवलपमेंट तो प्यूबर्टी के समय हो जाएगा लेकिन इसमें मिल्क सिंथेसिस नहीं होगा मिल्क सिंथेसिस कब स्टार्ट होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका फिफ्थ वीक आता है उस समय दो हार्मोन रिलीज होना शुरू करते हैं मेजरली तो कौन सा रिलीज होता है प्रोलेक्टिन जिसे पी आर एल कहते हैं ये पी आर एल कहा से सिक्रेट होता है एंटीरियर पीट्यूट्री से और कुछ अमाउंट में एच सी एस टी जिसे ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है इन दोनों की वजह से अब एल्वियोलाई क्या करने लगती है मिल्क सिंथेसिस करने लगती है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट से कौन से रिलेटेड थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन मिल्क सिंथेसिस से कौन से रिलेटेड थे प्रोलेक्टिन और एच सी एस टी कुछ बुक्स में सिर्फ प्रोलेक्टिन का नाम ही दे रखा होता है आपकी बुक में दोनों दे रखे फिर मिल्क सिंथेसिस तो हो जाएगा उसके बाद मिल्क बार की तरफ आना बोले तो लैक्टेशन मिल्क का इजेक्शन वो कौन से हार्मोन से होगा तो वो होता है ऑक्सीटोसिन से जो कहां से रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ठीक है अगर किसी मेमल्स एनिमल को जैसे काउ वगैरह को अगर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो मिल्क सिंथे मतलब सिक्रेशन ऑटोमेटिकली करने लगती है जो कि ये जो मतलब ब्रीडर्स वगैरह होते हैं कैटल जो मतलब दूध वगैरह बेचते हैं वो यूज भी कर सकते हैं और ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग करते हैं ठीक है तो मिल्क इंजेक्शन से रिलेटेड कौन सा होता है ऑक्सीटोसिन मिल्क सिंथेसिस से प्रोलेक्टिन और एच सी एस टी और ब्रेस्ट डेवलपमेंट से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते देखो लेक्टेशन होगा कैसे तो लेक्टेशन बेसिकली कंडीशनल रिफ्लेक्स है कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या मतलब का कंडीशन आएगी तो लेक्टेशन होगा ऐसे नहीं कि फीमेल के वो ग्लैंड से हमेशा ही मिल्क सिक्रेट होकर बाहर निकलता रहे ऐसा नहीं होगा ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है जो दो रिफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन है सकिंग रिफ्लेक्स और इजेक्शन रिफ्लेक्स पहले देखते हैं सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है तो जो बेबी जो होता है वो ब्रेस्ट का जो निपल है उसको क्या करता है सक करता है और इससे वहां की सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो सेंसरी न्यूरॉन कहां पे सिग्नल भेजती है हाइपोथेलमस में ये सकिंग रिफ्लेक्स था फिर इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होगा जब ये सिग्नल हाइपोथेलमस में चले जाएंगे तो हाइपोथेलमस सिग्नल सेंड करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और फिर वो हार्मोन रिलीज करेगा कौन सा ऑक्सीटोसिन ये ऑक्सीटोसिन क्या है ब्लड के साथ में कहां पे पहुंच जाएगा ब्रेस्ट में और फिर इन एल्वियोलाई जो ये एल्वियोलाई है इनको क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इनको दबाएगा और इन कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मिल्क जो है वो पाथ फॉलो करता हुआ कहा जाएगा बाहर की तरफ जिसे क्या कहेंगे लेक्टेशन हो गया अब मेरी बात सुनो पाथ क्या होगा लेक्टेशन का तो देखो लेक्टेशन का जो पाथ होता है वो अपन देखते हैं लेक्टेशन का पाथ यहां से स्टार्ट होता है मेमेरी एल्वियोलाई से फिर ये डक्ट्यूल ये जो एल्वेलाई के आगे जो छोटी छोटी डक दिख रही है वो डक्ट्यूल उसके बाद मेमोरी डक उसके बाद एम्पुला लेक्टिफेरस साइनस लेक्टिफेरस डक और फिर निपल से होता हुआ बार वापस देखते हैं मेमोरी एल्वेलाई ऐसी नहीं फिर डक्ट्यूल फिर मेमोरी डक फिर एम्पुला और लेक्टिफेरस साइनस और फिर लेक्टिफेरस डक और निपल से होता हुआ बेबी को रिसीव हो जाता है ये जो एम्पुला होता है यहाँ पर मिल्क स्टोर भी रहता है मिल्क स्टोरेज का भी फंक्शन होता है ठीक है मिल्क जो है यहां से सिक्रेट होकर इन एम्पुला में क्या रहता है स्टोर रहता है ठीक है एक क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रम क्या है तो जब बेबी की बर्थ होती है उसके बाद जो इनिशियल जो मिल्क सिंथ सिक्रेट होता है वो थिक होता है विस्कस होता है और पेल येलो कलर का होता है और उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है ऐसे मिल्क को क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये एंटीबॉडी रिच होने की वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी ग्रोथ और उसकी इम्यूनिटी के लिए मेनली इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ठीक है नेक्स्ट एक आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन है कि हार्मोन के नाम बताओ जो प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है वैसे तो बहुत सारे रिलीज होते हैं जो मैन मैन है वो अपन करते हैं देखो एच सी जी सबसे पहले रिलीज होने लगता है और इनिशियल मंथ में इसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती है इसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ये हार्मोन मदर के ब्लड में और मदर के यूरिन में भी आने लगता है और इसी 
हार्मोन की प्रेजेंस को चेक करके प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं जो भी प्रेगनेंसी किट आते हैं वो बेसिकली एच की प्रेजेंस को क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन अपन जानते ही है फिर प्रोलेक्टीन एच सी जो मिल्क सिंथेसिस कराएंगे और फिफ्थ वीक के आसपास स्टार्ट होंगे रिलीज होना और ऑक्सीटोसिन और रिलेक्सिन ये टाइम ऑफ पार्चुरेशन के समय क्या होते हैं रिलीज होते हैं रिलेक्सिन जो होता है वो प्लेसेंटा रिलीज करता है जिससे मसल्स uh, रिलैक्स हो जाती है प्यूबिस सिंफाइसिस रिलैक्स हो जाती है और जिससे सर्विक से होता हुआ बच्चे की जो बर्थ होती है वो आसानी से होती है इस तरीके से अपना ये चैप्टर नंबर थर्टी फोर और ये एम्ब्रियोलॉजी की यूनिट दोनों ही पूरे होते हैं होप आप अच्छे से नोट करके अब इसको देखकर नोट बनाएंगे और अच्छे से हार्डवर्क करेंगे और होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो खूब खुश रहिए खूब सारा पढ़िए खूब सारा हार्डवर्क कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग